హాయ్ విజయ్ నమస్కారాలు అయింది ఎందుకు మనకి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ముందు మా ఫ్రెండ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను ఈజ్ ద సిఇఓ ఆఫ్ బ్రింగి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆయన ఏంటంటే రైట్ ఫ్రమ్ కిడ్స్కి థర్డ్ ఇయర్ టు థర్టీన్త్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్తో పాటు కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ కూడా టీచ్ చేసే ఒక కంపెనీకి ఆయన ఒక సిఇఓగా ఉన్నాడు సో టుడే ఇక్కడ మేము ఎందుకు ఉన్నామంటే మా ఫస్ట్ యానివర్సరీకి సంబంధించి సరదాగా ఒక ఫన్ చాట్ సో నేను ఐఎమ్ విజయ్ బర్లా సిఇఓ జైంట్ మీడియా హైరా హాయ్ ఇప్పుడు ఓ ఛానల్ పెట్టావు ఒక్కొక్క ఛానల్లో ఒక్కొక్క పార్టీని సపోర్ట్ చేస్తుంది నీ ఛానల్ ఏదైనా పార్టీని సపోర్ట్ చేయబోతుందా లేకపోతే జస్ట్ నార్మల్గా నీకు నచ్చిన వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా అసలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు జైంట్ మీడియా ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు ఛానల్లో పెట్టి ఒక పార్టీని ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తారు ఫండింగ్ కోసం అవును డబ్బులు వస్తే వాళ్ళు ఏదో సపోర్ట్ చేస్తారు రేపు ఇంకోలాగా ఉంటుంది ఇంకోలా ఉంటుంది నాకు ఏ ఫండింగ్తో పని లేదు అలాగే నేను ఇప్పుడు యూట్యూబ్ మీద ఏదో కోటులు సంపాదించేద్దామని ఈ ఛానల్ పెట్టాల ఒకటి ఏది నిజాయితీగా ఆ క్షణం ఆ పాయింట్లో ఏది జెన్యున్గా కనపడితే దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన ఒక పథకం నాకు నచ్చింది ఇట్ ఈస్ జెన్యున్లీ గోయింగ్ టు ద పీపుల్ దాన్ని ఖచ్చితంగా అప్రిషియేట్ చేస్తా అలాగే ఆ పథకం వల్ల పది మంది పాడవుతున్నారు దాన్ని ఖచ్చితంగా అపోజ్ చేస్తా లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ చంద్రబాబా పవన్ కళ్యాణ్ లేదా ఇంకొక ఎక్స్ వై జెడ్ నాకు పని లేదు యాజ్ ఏ ఛానల్ సిఇఓ ఐ హ్యాడ్ ఎ ఫ్రీడమ్ ఇన్ మై ఛానల్ అండ్ యూట్యూబ్ అనేసరికి ఏమవుతుందంటే ఫ్రీడమ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అవును సో ఆ ఫ్రీడమ్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏ పార్టీకి సపోర్ట్ చేసే ఉద్దేశం అయితే నాకైతే రైట్ నో లేదు మంచి డెసిషన్ కాకపోతే చాలా వీడియోలు నేను ఈ మధ్య చూస్తున్నాను ప్రతి వీడియోలోనూ ఏంటి అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న లోకల్ లీడర్స్ని లోకల్గా వాళ్ళు చేసే పనుల్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఉన్నాయి మీడియా అంటే ఒక ఫోర్త్ పిల్లర్ లాగా గవర్నమెంట్ చేసే తప్పులు ఎత్తి చూపడమే ఆ దిశలోనే చూడొచ్చా మీరు మళ్ళీ ఇదే క్వశ్చన్ రిపీట్ అవుతుందని ఎవరికొద్దు మీరు వేరే ఏదైనా పార్టీని అండర్ కరెంట్లో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే అండర్ కరెంట్గా సపోర్ట్ చేయడానికి పార్టీ వేరు వ్యవస్థ వేరు గవర్నమెంట్ వేరు నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి నచ్చి ఉండొచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు నచ్చి ఉండొచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నచ్చి ఉండొచ్చు ఎవరన్నా నచ్చి ఉండొచ్చు ఇక్కడ లోకల్లో ఎమ్మెల్యే తప్పు చేస్తే నేను ఆయన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను వదిలేయలేను కదా కరెక్టే సో నాకు నచ్చింది నేను సపోర్ట్ చేయడానికి ఒక నాయకుడు నచ్చుతాడు వ్యవస్థలో ఉన్న అందరూ నచ్చాలి లేదు సో వ్యవస్థలో తప్పు ఉన్నప్పుడు కడిగేస్తేనే మీడియా గౌరవం అలా కాకుండా మనం ఎవడో ఒక వ్యక్తిని చూసి కింద ఉంది ప్రతి పనికి మాలేదని సపోర్ట్ చేసుకుంటే రేపు ఆడు నష్టపోతాడు ఈడు నష్టపోతాడు ఓకే ఇప్పుడు ఎలాగ ఫస్ట్ యానివర్సరీ వచ్చింది చాలా మందికి మీరు ఏం చదువుకున్నారు తెలియకపోవచ్చు ఒక మీడియా ఛానల్ పెట్టాలంటే క్వాలిఫికేషన్ ఏం లేదు నాకు మీరు తెలిసినంత వరకు ఒక వ్యక్తి బీటెక్ చదువుతాడు తర్వాత ఎంటెక్ చదువుతాడు తర్వాత పిహెచ్డి చేస్తాడు కానీ మీ విషయంలో బీటెక్ చదివారు తర్వాత ఎంటెక్ చదివారు ఎవడైనా పిహెచ్డి చేస్తారనుకుంటే లా చేయడం ఏంటి సార్ మీరు లా అంటే అది ఎలా జరిగింది అంటే యాక్చువల్గా చాలా ఫన్నీ ఫన్నీగా ఇది నా ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా చిన్నప్పుడు అంటే డాడీ వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ ఏంటంటే ఎంత చదివితే అంతే చదువు ఎంత చదవాలని లేదు ఎందుకంటే మా బేసిక్గా ప్రొక్లైనర్స్ మిషనరీ ఫీల్డ్ తర్వాత స్కూల్ పెట్టాం స్కూల్ కాలేజ్ పెట్టంగా కొంచెం చదువుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి సో ఆ రోజు బీటెక్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి బిజినెస్ ఈజ్ మై డ్రీమ్ ఓకే డాడీకి చెప్పా డాడీ ఐటీ తీసుకో సిఎస్సి తీసుకో అన్నారు డాడీ నేను ఐటీ కానీ సిఎస్సి కానీ తీసుకుంటే నేను సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెట్టాను డబ్బులు మీరు రెడీ చేసుకోవాలి ఒక వంద కోట్లు మినిమం పెట్టి కంపెనీ పెడతానంటే నేను ఐటీ తీసుకుంటా ఓకే అదే నేను సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసుకున్నా అనుకోండి ఒక లోడ్ ఇటుకులు ఒక లోడ్ సిమెంట్ బస్తాలు వేయించే డబ్బులతో మనం పని మొదలెట్టేసుకోవచ్చు అని చెప్పి బీటెక్ చేశాను నేను బీటెక్ చదవడమే చాలా ఎక్కువ అనుకోని క్లాస్ రూమ్లో అందరూ పీజీ సెట్ రాతే నేను రాయలా అయ్యే నేను రాయలేను కానీ నేను ఒక్కడనే పీజీ చేయాను నేను ఫస్ట్ వెళ్ళి సో అదొక స్టాండ్ అంటే పీజీ అయిన సర్టిఫికేట్స్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ కొన్ని న్యూస్ పేపర్ చుట్టు ఉంది దాని మీద ఏమైందంటే వచ్చే సంవత్సరం నుండి లా పర్ లాలో జాయిన్ అవ్వడం కఠిన అంతరం అని ఉంది ఈ ఎందుకని డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే ముప్పై సంవత్సరాలు దాటితే లాకి ఎలిజిబిలిటీ లేదు ఇవన్నీ ఏదో గవర్నమెంట్ రూల్స్ రాశారు చూసాను ఇప్పుడు జాయిన్ అయిపోతే ముప్పై సరికి లా అయిపోద్ది కదా మనం ఎందుకు స్ట్రెస్ తీసుకోవడం చెప్పి సరదాగా వేరే కాలేజీ ఫోన్ చేసి జాయిన్ అయిపోయాను అనమాట అలా జరిగింది ఆ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్ లా సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నప్పుడు వేరే పేపర్ కనపడకపోవడం మా అదృష్టం దాన్ని చాలామంది అడుగుండొచ్చు మీకు బోల్డ్ అండ్ బిజినెస్ ఉన్నాయి ఇంకా విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి సరే మళ
సరే నేను సొంతంగా ఏదైనా ట్రై చేద్దాం అసలు ఇప్పుడు ఇదేమి లక్షల కోట్లు వచ్చేసే వ్యాపారం కాకపోవచ్చు బట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇన్ మై హార్ట్ ఈరోజు ఒక థర్టీ ప్లస్ కే వచ్చారు రేపు థర్టీ ల్యాక్స్ ప్లస్ అవ్వచ్చు లేదా థర్టీ మిలియన్ కూడా అవ్వచ్చు అది మన దశ భగవంతుడి దయ అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే ఒక కంటెంట్ తీసుకొని ఎందుకంటే ఈ రోజు దాకా నేను సీరియస్గా ఏ వర్క్ చేయలే ఇందులో సో అసలు ప్లాన్ చేయడానికి బిగినింగ్ ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ ఒక పర్సన్ నా దగ్గరకు వచ్చి మీడియా ఛానల్ పెట్టాలంటే ఒక వన్ ఇయర్ వర్క్ చేయాలి సార్ మీరు అన్నాడు వన్ ఇయర్ వర్క్ చేయాలి సార్ మీరు ఒక కంపెనీ పెట్టాలంటే మీరు మొత్తం అన్నీ పికప్ చేసుకుని ఎన్ని చేయాలి సో వన్ ఇయర్ ఆగాక మన డెసిజన్ మారిపోవచ్చు ఆ మారిపోకూడదు అని చెప్పి నేను వర్క్ స్టార్ట్ చేసి ఈ ప్రాక్టీస్ అనేది చేస్తున్నా సో రేపు ఈ థర్టీన్ ఈ ఫస్ట్ యానివర్సరీ అయ్యాక ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలని క్లియర్ కట్గా ఐడియా ఉంది దాని ప్రకారం వెళ్ళిపోతాను ఎదరికి సో డాడీ ఇన్స్పిరేషన్తోనే సొంతంగా కష్టపడాలి మనకంటూ ఓన్గా ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలనేది ఇది మీరు ఎన్ని చేసినా సరే బేస్ నేనే కదా వేసాను బేస్ నేనే కదా వేసాను డాడీ అంటారు అది నిజమే కదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజమే కాదని ఎందుకంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజమే కానీ మనం ప్రూవ్ అయిన రోజు వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకో రకమైన సంతోషం వస్తుంది అది కరెక్ట్ ఆ రోజు మళ్ళీ ఏమంటారు లేదు నేను ఎన్ని చేసినా కూడా నా కొడుకు చేసిన పని వల్ల నాకు మంచి పేరు వచ్చింది అని ఆయన ఒక రోజు ఒక్క క్షణం ఫీల్ అయినా అవునండి దట్ విల్ గివ్ మీ అల్టిమేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ గ్యారంటీ ఏ తండ్రి అయినా కొడుకు తండ్రి కంటే ఎక్కువ ఎదగాలని కోరుకుంటారు మీ ఫాదర్ కూడా కోరుకుంటారు ఎన్ని చెప్పినా ఆయన మీరు ఎదగాలని చెప్తారని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లోకి మళ్ళీ ఎంటర్ అయిపోదాం వైఎస్ఆర్సిపి తెలుగుదేశం పార్టీ అండ్ జనసేన పార్టీ ఈ మూడు పార్టీల యొక్క పనితనం మీద నెక్స్ట్ వచ్చే ఇంపాక్ట్ మీద మీ వ్యూ ఏంటి మీడియా ఛానల్కి ఒపీనియన్స్ ఉండకూడదు ఏది గవర్నమెంట్లో ఉంటే దాని పనితనాన్ని అయితే ఎండగట్టాలి లేకపోతే సపోర్ట్ చేయాలి అలాగే ఎవరు ప్రజల్లో ఉంటే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి లేదు తప్పు చేస్తుంటే వాళ్ళకి తెలియపరచాలి దిస్ ఈజ్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ మీడియా ఛానల్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ నాకు కొన్ని ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి సో నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రెండు వేల పదమూడులో పాదయాత్ర చేసే ముందు ఇంటికి వెళ్ళి ఫైల్ ఇచ్చి కొన్ని సలహాలు ఇచ్చిన ఫొటోస్ ఉంటాయి ఆ ఫొటోస్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఫొటోస్ ఉంటాయి జూబ్లీల్స్ హౌస్కి వెళ్ళి ఓకే సో నేను చంద్రబాబు నాయుడు అంటే నాకేం ఇష్టం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి దివాన్ చెరువులో వాదార్పి యాత్రకు వచ్చినప్పుడు గైడ్ కాలేజ్లో నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నప్పుడు రాంగ్ రూట్లో యువతలు కాన్వే వందలు వెళ్తే రాంగ్ రూట్లో బండి మీద హండ్రెడ్ స్పీడ్లో వెళ్ళాను నేను రాంగ్ రూట్లో నాకు ఇక్కడ జగన్ ఇష్టం కాదు చంద్రబాబు ఇష్టం కాదు పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ జానీ సినిమా కోసం కశీఫ్ కట్టుకొని ఫ్యాంట్కి వెళ్ళిండ్రు మంచి వ్యక్తిని నేను వీళ్ళ ముగ్గురు మీద నాకేం వ్యక్తిగత ప్రేమ కాదు నాకు జనంలో ఎవడుంటే అది ఇష్టం ఓకే నాకు మనిషి పబ్లిసిటీ జనంతో ఉండి నాయకత్వ లక్షణం ఉన్న ఎవడన్నా నాకు ఇష్టం ఇయ్యే నువ్వు ట్రెండ్ ఫాలో అవుదాం అనుకుంటున్నావా ట్రెండ్ సెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా ఒకవేళ ట్రెండ్ సెట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఈ మీడియాలో నీకంటూ ఒక ముద్ర ఎలా వేసుకోదలుచుకున్నావు జైంట్ మీడియాని ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమైందంటే సోషల్ మీడియా అనేసరికి ఒక కెమెరా ఒక ఫోను ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు మీడియా ఛానల్ పెట్టే రైట్ ఉంది కరెక్ట్ ఐఎమ్ ఆల్సో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ దట్ ట్రెండ్ సెట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడు మహేష్ బాబు చిరంజీవి అవుదు అని వస్తాడు ఎంతమంది అవుతున్నారు అనేది కాలం నిర్ణయిస్తుంది సో ట్రెండ్ ఎలా సెట్ చేయాలనేది నేనేం డెసిజన్ తీసుకోలేదు కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే జైంట్ మీడియా మస్ట్ లిఫ్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ ల్యాక్ పీపుల్ ఓకే లక్ష మంది నన్నా కూడా వాళ్ళు అనుకున్న ఆశయానికి చేర్చడానికి నా జైంట్ మీడియా ఛానల్ ఉపయోగపడాలి ప్రతి రాజకీయ నాయకుడికి ఒక మీడియా ఛానల్ ఉంది మీరు రాజకీయ నాయకుడు అవుదామని మీడియా ఛానల్ పెట్టారా రాజకీయం అనేది చాలా డిఫరెంట్ థింగ్ అండి అది ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకుడు అవ్వాలంటే మనం ఓ భజన్ చేసి కోర్టులు ఖర్చు పెట్టుకుని ఆస్తులు దబ్బు పెట్టుకుని చేయక్కర్లా మనకే దశ ఉంటే పిలిచి టికెట్ ఇచ్చి ఎంపీ చేసి పడేస్తారు అవును మనకి దశ లేకపోతే కాళ్ళు అరిగేలా రాజకీయాల్లో తిరిగినా కూడా కోర్టులు పోయినా కూడా కనీసం అసెంబ్లీ గడప కూడా దాటకుండా ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో రాజకీయం అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ఏముండదు భగవంతుడి దయ అది రాజకీయం అయినా వ్యాపారం అయినా వ్యక్తిగత జీవితం అయినా దేవుడి ఆశీస్సులు ఉంటే మనిషి పైకి వెళ్తాడు లేకపోతే సంఘనాగిపోతాడు ప్రస్తుతం రూలింగ్లో ఉన్న పార్టీ వైఎస్ఆర్ పార్టీకి మీరు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వదలుచుకున్నారా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ రాజకీయ భవిష్యత్తు లేదు మాకు రాజకీయ జీవితం లేదు అయిపోయింది అనుకున్న వాడిని కూడా ఎమ్మెల్యేలను చేసిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి నూట యాభై ఒక్క మందిని అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ క్లీన్ స్వీప్ చేసినట్టు స్టేట్ని చరిత్రలో
టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఆయన కొన్ని సలహాలు ఇచ్చాను ఒక ఫైల్ సబ్మిట్ చేశాను దానికి రిలేటెడ్ ఏమన్నా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇవ్వగలుగుతారా ఆయన నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి స్ట్రైట్ గా అక్కడ మినిస్టర్లు అందరూ ఉన్నారు ఖమ్మం పాటి హరి గారు ఇలా మొత్తం యనమల రామకృష్ణ గారు అప్పటికి వాళ్ళందరూ ఎక్స్ మినిస్టర్స్ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేస్ మొత్తం సీనియర్స్ అందరూ ఉన్నారు మన ఈయన ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు అందరూ ఉన్నారు ఆయన రూమ్లో నేను దెన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాట్లాడాను చంద్రబాబు నాయుడుతో ఆ రోజు నేను ఐఎమ్ జస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ చిన్న వయసు చాలా చిన్న వయసు ఇంజనీరింగ్ అయింది అప్పుడే పాదయాత్ర మొదలు పెడుతున్నారు నేను సడన్ గా డాడీకి ఫోన్ చేసి డాడీ నేను కలుద్దాం అనుకుంటున్నాను మాట్లాడు ఎందుకంటే స్టేట్ డివైడ్ అయిపోయింది ఎవరన్నా కొంచెం ఎందుకంటే అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వాజ్ ఇన్ టు ద జైల్ అండ్ ఎవరు పార్టీని లీడ్ చేస్తున్నా తెలియదు నాకు మాట్లాడాలనిపించింది నేను వెళ్ళిపోయాను నేను నాకు ఏదైనా చేయాలనిపిస్తే నాకు అది కావాలనుకుంటే చేసేస్తాను ఐ డోంట్ హ్యావ్ పర్సనల్ గా వీళ్ళు నాకు సొంతం వీళ్ళు నాకు సొంతం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే ఆయన దగ్గరికి మీరు మీ అటైర్ మార్చేయాలి సార్ కంప్లీట్ గా డ్రెస్ మార్చేయాలి సార్ అని చెప్పారు డ్రెస్ మార్చాలంటే మొత్తం చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఇలా చూశారు పెద్ద పెద్ద కలు చేసుకుని అది అవ్వదండి మేము చాలాసార్లు చెప్పి చూసామన్నట్టు చూశారు అప్పుడు నేను అట్లీస్ట్ ఒక పని చేయండి సార్ మీరు వెళ్ళినప్పుడు చిన్నపిల్లల్ని అది ఎత్తుకొని పేర్లు పెట్టడం వాళ్ళది ఎందుకంటే మీ బట్టలు చూసి మిమ్మల్ని పట్టుకోవడం కాబట్టి రాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు పంచి కట్టుకొని చేశాడు ఆయన సో మనిషికి చూడగానే మనోడు అనిపిస్తుంది ఈయనేమో బంగారపు వర్ణంలో నలగనంటే ఒక పసుపు రంగు బట్టలు వేసుకొని తిరుగుతాడు ఆయన అవి గోల్డ్ షేడ్ ఉంటుంది పసుపు రంగులో కూడా ఉండదు ఇది వేసుకొని తిరిగితే మీ దగ్గరికి వచ్చి మిమ్మల్ని ముట్టుకోవడానికి జనాలు తడబడతారు సార్ మీరేం చేయాలంటే వెళ్ళిన దగ్గర పిల్లల్ని ఎత్తుకోవడం పిల్లలకు పేర్లు పెట్టడం వాళ్ళ దగ్గర ఇలాంటి పనులు చేస్తే అట్లీస్ట్ మిమ్మల్ని వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందని ఆ రోజు నేను చెప్పడం ఒక థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ ఆయనకి ఆ రోజు వస్తే అందులో త్రీ పాయింట్స్ మళ్ళీ ఆయన రివైజ్ చేసి ఐఎస్ చెప్పి ఇవి నోట్ చేసి ఉంచుకోండి మీరు అని చెప్పడం ఆ పాయింట్ మళ్ళీ మా డాడీకి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఆయన ఆ రోజు ఓకే సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ సచ్ అ కాన్వర్జేషన్ నాకు భయం అనేది ఉండదు ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరితో మాట్లాడాలని నాకు ఏం చేస్తే అదే మాట్లాడతాను అవతల వాడు ఇష్టం వాడు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు చేసుకోవడం అనేది ఆడు ఇష్టం నాకు ఏం చెప్పనిపిస్తే అది చెప్తాను ఆ రోజు అది చెప్పాను ఆయన తీసుకున్నారని చెప్పారు అలాగే మళ్ళీ రాజమండ్రి వచ్చినప్పుడు కలిసాను బుకే ఇచ్చాను సార్ గుర్తుందంటే ఆయన మరి గుర్తుపట్టినట్టే మాట్లాడారు అది రాజకీయ ఫార్ములా నిజంగా గుర్తుపెట్టారు నాకు తెలియదు కానీ ఇది వాస్తవం మీ ఛానల్లో వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసుకోబోతుంది ఈ వన్ ఇయర్ టైంలో వాట్ ఆర్ ద మూమెంట్స్ యు రిమెంబర్ మోస్ట్ మూమెంట్స్ ఐ రిమెంబర్ మోస్ట్ వర్స్ యాక్చువల్గా మనం ఇప్పుడు ఒక వంద మందితో మాట్లాడడం చాలా కష్టం ఒక వెయ్యి మందికి ఒక విషయం చేసడం చాలా కష్టం ఇన్ని వేల మంది రిసీవ్ చేసుకుంటారనుకోండి నేను అనుకోలే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్లా కాకుండా జస్ట్ ట్రయల్ అని పెట్టుకున్నాను నేను సో ఒక వన్ ఇయర్ ట్రయల్ చేద్దాం ఏదైతే అది అవుతుంది మనం హ్యావ్ టు బీ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ అని ఫిక్స్ అయ్యే దిగా ఓకే సో నేను ద బెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటంటే వన్ ఇయర్ వీడియో ఉంటుంది ద బెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటంటే నేను మన జేకం మెయిన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ టు దట్ ఐ గాట్ ఎ క్రౌడ్ టువర్డ్స్ మీ సో నేను చేస్తున్న పని చాలా అప్రిషియేషన్ దక్కింది నాకు ఎవ్రీడే మాటల్లో కానీ సందర్భాల్లో కానీ ద రిప్రజెంటేషన్ ఐ గాట్ ఆర్ ద అప్రిషియేషన్ ఐ గాట్ వాజ్ వెరీ వండర్ఫుల్ అప్పుడు అనిపించింది దిస్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ ఎ సపరేట్ బేస్ సో వాట్ ఎవర్ ఐ చూస్ నేను మార్కెట్ క్రియేట్ చేద్దామని మాత్రం ఈ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకుందా చెప్పాను ఒక లక్ష మంది నన్ను లిఫ్ట్ చేయాలి ఇస్ మై టార్గెట్ సో మార్కెట్ క్రియేట్ చేద్దామని మాత్రం ఈ ఫీల్డ్ చూస్ చేసుకున్నాను మోర్ దెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దేర్ వాజ్ ఐ ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద పీపుల్ సరే లెట్ ఇస్ గో విత్ ద థింగ్ అండ్ వర్కింగ్ విషయంలో నేనే చాలాసార్లు కెమెరా స్టాండ్ వేసుకోవడం ఏంటి మైక్ పట్టుకోవడం చాలామందికి నా పొజిషన్ తెలిసిన వ్యక్తులు మీకు ఏడు సార్ ఈ పని అంటాడు అంటారు కానీ ఎవరు సాయం చేయరు కదా సో వెన్ ఐ ఫెల్ట్ నేనే రాజు నేనే మంత్రి నేనే బంట అన్న విషయం నాకు తెలిసినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ దట్ మూమెంట్ సో ఏ పని అన్నా మనం చేయగలం అన్న విషయం కూడా నాకు ఇక్కడికి వచ్చే తెలిసింది అంతకుముందు కూడా ఐ డూ లాట్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఇక్కడికి వచ్చాక ఫ్రమ్ ద బేస్ రూట్ ఐ ఆమ్ ద వన్ హూ వర్క్ టిల్ ద ఎండ్ ఓకే ఇలాగ మీడియా ఛానల్ ఎవరన్నా పెడదాం అనుకుంటే వాళ్ళకి మీరు ఏదైనా మెసేజ్ లాంటిది ఇవ్వదలుచుకున్నారా మెసేజ్ ఇత్త ఒకటి తీసుకోడు ఏదో సినిమా మహేష్ బాబు చెప్పాడు సార్ మీకు కూడా ఇస్తాడు అండి మెసేజ్లు అన్నట్టు మెసేజ్ ఇత్త ఒకటి తీసుకోడు కానీ ఎవరన్నా ఛానల్ పెడదామంటే మాత్రం ఒకటి చెప్తాను నేను ఛానల్ అని కాదు ఏ వర్క్ అన్నా కూడా టైం పాస్కి చేయొద్దు నేను ఏ
ఆల్రెడీ మీకు యూట్యూబ్ లో పది కోట్లు వచ్చినాయి అని చెప్పి బయట మాట్లాడుకుంటున్నారు వచ్చినాయి అండి పది కోట్లు ఇందాక మీరు వేసుకున్న లాంటి కోర్టు ఒకటి ఇంకొక ఏడు రంగులు వేరే ఉన్నాయి ఈ కోర్టులు వచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళడానికి బాగుంటాయి యూట్యూబ్ ఇచ్చిందా యూట్యూబ్ ఇవ్వలేదండి యూట్యూబ్ వల్ల నాకు వచ్చినాయి అంటే యూట్యూబ్ లో కనపడ్డానికి మనం కొనుక్కున్నాం జైంట్ మీడియా ఛానల్ మేము పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే త్రీ స్లోగన్స్ హూ గేవ్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఓకే సో మా ఛానల్లో మేము అనుకునేది ఏంటంటే వీ డోంట్ ఫాలో ట్రెండ్స్ మనం ఇచ్చేది ఏదో ఇన్ఫర్మేటివ్ అయి ఉండాలి లేదా ఎంటర్టైన్మెంట్ అయి ఉండాలి లేదంటే ఇన్స్పైర్ చేసేది అయి ఉండాలి ఈ మూడు కాకపోతే పెట్టద్దు అసలు ఛానల్లో ఇప్పుడు మనకు ముప్పై వేలు నలభై వేల మంది ఉంటే అందులో ఒక్కడి ఇన్స్పైర్ అయినా చాలు మిగతా ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది అవ్వలేదని మానేక్కర్లా ఒక్కడి ఇన్స్పైర్ అయినా చాలు మీరు ఇన్ని రోజులు చేసిన అన్ని వీడియోస్లో ది బెస్ట్ వీడియో ఏదైనా ఫీలింగ్ ఇది అంటే నేను నా ఫస్ట్ నేను నా చేతితో తీసుకున్న వీడియో భోగి మంటల్లో ఒక రోజు నేను షూట్ చేశాను నేను కైలాస్ భూమి గుడి ఒకటి చేశాను దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వీడియో విచ్ మేడ్ మీ ఇన్ టు ల్యాక్ ఓకే వన్ ల్యాక్ వీస్ వచ్చిన ఫస్ట్ వీడియో కూడా అదే అదొక నా బాగా ఇష్టమైన వీడియో ఎందుకంటే అది నేను నా చేతితో షూట్ చేసుకున్నాను ఓ సో నేనే షూట్ చేసుకొని మళ్ళీ నేనే స్టాండ్ పెట్టి మా అనిల్ గారికి అప్పచెప్పి ఇంటర్వ్యూ చేసుకోవడం ఇలాగా అండ్ ఎడిటింగ్ బోర్డ్లో కూర్చున్నప్పుడు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ మేము ఫీల్ అవుతామండి కొన్ని వీడియోస్ మేము ఫీల్ అవుతాం భలే వచ్చింది కదా అని ఒక వాయిస్ చెప్పాను నేను ఒకరోజు ఒక మనిషి పడుతూ ఏదో ఒక ఇంగ్లీష్ వీడియో చూసా నాకు నచ్చి ఒక వాయిస్ చెప్పి పెట్టేసా దాన్ని ముప్పై లక్షల మంది పైన చూసేసారు అందరూ చాలా అప్రిషియేషన్ ఇచ్చారు అన్న అది వీడియో కన్నా కూడా నువ్వు చెప్పే విధానం చాలా బాగుంది ఏంటి ఎంత ఉందా అంటే మీ బేసిక్గా నాది బేస్ వాయిస్ అని చాలా మంది చెప్తారు ఐ మై వాయిస్ హ్యాస్ సమ్ గుడ్ ఫ్యాన్స్ నాకు ఉన్న లిమిటెడ్ ఆడియన్స్లో సార్ ఉన్నారు కానీ వెన్ ఐ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్ ఐ గాట్ అప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ ద పర్సన్ హూమ్ ఐ నెవర్ సీన్ ఇప్పుడు ఆ కామెంట్ పెట్టేవాడు ఎవడో నేను ఎప్పుడు చూడను ఆ కామెంట్ చూసుకొని సార్ గెస్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇంకా ఇలాగ ఇన్స్పైర్ చేయడానికి మనం ఇంకేమైనా చేయాలి బెటర్గా చేయాలని అనిపిస్తుంది ఓకే దట్ ఆర్ ద బెస్ట్ వీడియోస్ ఇక ఇన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాం అసలు ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జైంట్ మీడియా ఎలా ఉండబోతుంది నేను నేమ్ పెట్టుకున్నప్పుడే జైంట్ మీడియాని పెట్టానండి జైంట్ అంటే చాలా పెద్దది అవును సో నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను ఈ విశ్వం అంత పెద్దది అవ్వాలనేది నా కోరిక ప్రతి మనిషికి అంత ఆశ ఉన్నప్పుడే ఎదగలుగుతాడు జీవితంలో సో జైంట్ మీడియా చాలా పెద్దది అవ్వబోతుంది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జైంట్ మీడియా విల్ బీ వెరీ జైంట్ మీ విజన్ చాలా బాగుంది సార్ యూట్యూబ్లో స్టార్ట్ అయిన ఈ మీడియా ఛానల్ శాటిలైట్ ఛానల్ అయ్యే ఛానల్స్ ఉందా అంటే నేను బఫెట్ తీరీ ఫాలో అవుతానండి ఒకటి డోంట్ వేస్ట్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఇప్పుడు యూ శాటిలైట్ ఛానల్లో వచ్చి ఆల్ వీడియోస్ యూట్యూబ్లో పెట్టుకుంటే నేను వెళ్ళి శాటిలైట్ ఛానల్ పెట్టి ఏం చేయాలి కరెక్ట్ పాయింట్ అండి అన్లెస్ ఇఫ్ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్ ఐ డోంట్ సీ లుక్ ఎట్ దట్ సైడ్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది అందరూ యూట్యూబ్లోకి వస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళు యూట్యూబ్లో పెట్టబోతే వాళ్ళకి లైఫ్ లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఎవరింట్లో కూడా ఇది వరకు కేబుల్ ఛానల్స్ లేవు అందరూ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ యూట్యూబ్లోనే చూస్తున్నారు టీవీలు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు రీసెంట్గా మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూస్తే తమ్నైల్స్ తమ్నైల్స్ ఎలా ఉంటున్నాయంటే చాలా వల్గర్గా ఉంటున్నాయి చదవ చూడడానికి అదే ఒక ఎలా అంటే పీపుల్ అది ఓపెన్ చేయడం కోసం ఆ వీడియో వ్యూస్ కోసం ఆ తమ్నైల్స్ అవి క్రియేట్ చేస్తున్నారు అవును హౌ డూ యూ సీ ఇట్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే ఒకటి పూరి జగన్నాథ్ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది గాంధీ సినిమా ఇండియాలో వంద రోజులు ఆడదు కడప కింగ్ అంతి హండ్రెడ్ డేస్ టూ హండ్రెడ్ సెంటర్స్ అని చెప్తాడు తమ్నేల్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా లేకపోతే అసలు ఆ వీడియో ఓపెన్ కూడా చేయట్లే సో కొన్ని మాత్రం కంప్లీట్గా విరుద్ధంగా ఉంటాయి బాడీ షేమింగ్ కొన్ని తమ్మినేల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని నాశనం చేసే విధకుండా అటువంటి వాటిని జోలికి వెళ్ళకుండా ఇఫ్ యూ గివ్ ఏ డిఫరెంట్ తమ్మినేల్ ఇట్స్ ఓకే అంటే జనాలు ఓపెన్ చేయడానికి నువ్వేదో క్రిస్పీ ఐటమ్ పెడితే ఇట్స్ ఓకే బట్ అదే పని కింద ఒక వల్గార్టి మీరు అన్నారు చేశారు వల్గార్గా తమ్మినేల్స్ అని అది మాత్రం ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఐ డోంట్ అప్రిషియేట్ ఇట్ ఇఫ్ యూ ఈవెన్ మై స్టాఫ్ సజెస్టెడ్ మీ నేను వద్దనే చెప్తా గ్రేట్ అండి యూ హ్యావ్ ఎ విజన్ టు క్యారీ మీ వన్ ఇయర్ జర్నీ చాలా సాఫీగా సాగిందా లేకపోతే ఒడిదొడుకులు చాలా ఎదుర్కొన్నారా లేకపోతే పెద్ద ఏం అనిపించలేదు అలా స్మూత్గా వెళ్ళిపోయింది అంటే వితౌట్ ఇన్కమ్ వీ హ్యావ్ టు పే ఆన్ పే డేట్స్ వితౌట్ ఇన్కమ్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ వితౌట్ ఇన్కమ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ స్టూడియోస్ వితౌట్ ఇన్కమ్ వీ హ్యావ్ టు
అన్నిటినీ దాటాలి దాటితేనే హీ విల్ బి అన్ ఎంటర్ప్రీనర్ యాస్పిరెంట్ టు అండ్ గ్రేట్ వర్డ్స్ అనేది చెప్పారండి ఈరోజు ఇలాగ జైంట్ మీడియా ఛానల్ అనే కాకుండా మీరు ఏ బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అయినా థౌజండ్ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు ఇంటర్వ్యూని ముగిద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జితేంద్ర ప్రస్థానం విత్ విజయ్ బర్లా జైంట్ పొలిటికల్ డయాస్ రాజకీయ చర్చ వేదిక జైంట్ ప్రైమ్ పాయింట్దొరికేరా జైంట్ ఫుడ్ అండ్ ఫన్ అదే లెక్క